الأعصاب أنسجة رخوة حساسة وسريعة العطب مجرد الضغط على العصب يسبب ألم حاد موضعي أو ألم منتقل أو ألم مزمن مع الشعور بالوخز أو التنميل يمكن أن يكون الضغط خارجي مثل الاتكاء على المرفق استخدام الأجهزة الذكية أو النوم بأذرع مثنية أو قد يكون الضغط داخلي مثل متلازمة النفق الرسغي ديسك الرقبة تثبيت الفقرات الكسور التهاب المفاصل أو حتى مرض السكري في هذه الحلقة حنتعلم تمارين علاجية عن طريق إطالة وتسليك الأعصاب الثلاثة الرئيسية للذراعين Upper Limb Neural Mobilization السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وإذا أنت جديد معنا يا ريت ما تبخل بالاشتراك بقناة سكون مد للتشجيع على الاستمرار بشرح كيفية توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي وامنح الفيديو لايك للمزيد من هذا المحتوى ويلا نبدأ تمارين إطالة أو تسليك أو زلق الأعصاب التقنية المعروفة باسم Neural Mobilization هي تطبيق لعلم الديناميكا العصبية Neurodynamics وهو علم يدرس الجهاز العصبي ويهدف إلى تحفيزه بالتمارين العلاجية الأعصاب الطرفية المصابة بضغط أو التهاب تلتصق بجدران الأنسجة المحيطة بها بسبب الندوب الليفية أو سكار تيشو ما يسبب ألم للمريض هنا يأتي دور تمارين الانزلاق العصبي لتحرير هذه الأعصاب المتهيجة من الالتصاق واستعادة انزلاقها الطبيعي أثناء تحريك المفاصل أيضا بهذه العملية نقوم بتجديد السوائل المتجمعة حول العصب وبالتالي تقليل الالتهاب والألم وتحسين نطاق الحركة وتسريع شفاء وتأهيل العصب المستهدف يجب دمج هذه التمارين في برنامج إعادة تأهيل أي إصابة مفاصل وخاصة بعد جراحة العمود الفقري قبل ما نبدأ بالتمارين إليك بعض الإرشادات الأساسية قد لا تستطيع إجراء كامل الحركة عند بدء التمارين قد تكون مؤلمة وقد تضاعف الألم أو قد تكشف لك ألم لم تكن تعاني منه مسبقا الحل أولا لا تقلق هذه التمارين آمنة إذا شعرت بألم حاد توقف وحاول في وقت آخر ولا تيأس بالمحاولة وابدأ بالتدرج بشدة التمرين ولا تستعجل بتكرار التمرين حتى ولو شعرت بالتحسن السريع لأن الجسم يحتاج وقت حتى يتكيف مع الإطالة لكي لا تسبب إصابة أخرى للأعصاب وأخيرا أثناء القيام بالتمارين حاول إبقاء عضلاتك مسترخية عن طريق أخذ أنفاس طويلة وعميقة تمام؟ خلينا الآن نشوف طريقة عمل التمارين التمرين الأول Median Nerve Mobilization في هذا التمرين سنقوم بتحريك وإطالة العصب المتوسط يوضح هذا الحبل المطاطي مسار العصب حيث يتفرع من الضفيرة العنقية Brachial Plexus ويغذي عضلات اليد القابضة Intrinsic Muscles وضعية التمرين نجلس على كرسي مع مسند والتأكد من استقامة الظهر مد الذراع باستقامة على جانب الجسم واجعل كف اليد متجهة لأعلى القيام بالتمرين يتم على مرحلتين الأولى هي تحريك أو تسليك العصب تتم عن طريق إمالة الرأس واليد أو بداية ونهاية العصب معا بنفس الاتجاه بهذا الشكل ستشعر براحة مع أداء التمرين كرر هذه الحركة 10 إلى 15 مرة فقط في اليوم الواحد المرحلة الثانية هي إطالة العصب عن طريق إمالة الرأس للجانب المعاكس للذراع المرفوع وثني الكف للأسفل حتى تشعر بشد على مسار العصب بهذه الطريقة واستمر بالشد 15 ثانية 
ثم عد لنقطة البداية وبهذا ينتهي التمرين الأول التمرين الثاني Ulnar Nerve Mobilization في هذا التمرين سنقوم بتحريك وإطالة العصب الزندي يوضح الحبل المطاطي مسار العصب حيث يتفرع أيضا من الضفيرة العنقية Brachial Plexus ويغذي عضلات الساعد واليد الداخلية القابضة وضعية التمرين مد الذراع على جانب الجسم واجعل أصابع اليد متجهة للأعلى والكف للخارج بهذا الشكل المرحلة الأولى تسليك العصب اثني المرفق وضع الكف على الإذن ثم اصنع دائرة للعين بواسطة الإبهام والسبابة بهذا الشكل الآن قم بإمالة الرأس واليد معا للاتجاهين بهذا الشكل كرر هذه الحركة 10 إلى 15 مرة فقط في اليوم الواحد أما المرحلة الثانية هي إطالة العصب بنفس الوضعية السابقة قم بإمالة الرأس للجانب المعاكس للذراع المرفوع حتى تشعر بشد على مسار العصب بهذا الشكل واستمر بالشد 15 ثانية ثم عد لنقطة البداية التمرين الثالث Radial Nerve Mobilization في هذا التمرين سنقوم بتحريك وإطالة العصب الكعبري يوضح الحبل المطاطي مسار العصب حيث يتفرع أيضا من الضفيرة العنقية Brachial Plexus ويغذي عضلات اليد والساعد الباسطة وضعية التمرين مد الذراع على جانب الجسم واجعل كف اليد متجهة لأعلى المرحلة الأولى تسليك العصب لف الذراع للداخل من مفصل الكتف بحيث يتجه كف اليد للأعلى بشكل معكوس الآن أغلق الأصابع واحني المعصم لأعلى بهذا الشكل الآن قم بإمالة الرأس واليد معا بنفس الاتجاه بهذا الشكل كرر الحركة 10 إلى 15 مرة في اليوم الواحد المرحلة الثانية إطالة العصب احني المعصم لأعلى ثم قم بإمالة الرأس للجانب المعاكس للذراع المرفوع حتى تشعر بشد على مسار العصب واستمر بالشد 15 ثانية ثم عد لنقطة البداية وبهذا ينتهي التمرين الثالث أخيرا يجب أن تعلم أن هذه التمارين هي تمارين مساعدة ويجب إضافتها لبرنامج إعادة تأهيل إصابة مفاصل الجزء العلوي للجسم وخاصة بعد جراحة العمود الفقري للرقبة سترى نتائج إيجابية في خلال أربعة إلى ستة أسابيع في معظم الحالات بإذن الله تعالى أخبرني بنتائج التمارين في التعليقات وفي الحلقة القادمة حنكمل تمارين إطالة أعصاب الأرجل إن شاء الله تعالى وحيكون الرابط في أول تعليق ولهنا خلص كلامي لهذه الحلقة لا تنسى الاشتراك بقناة سكون مد على اليوتيوب وتابعني على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه